ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹണി ടോഫി പുട്ടിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പ് തുടങ്ങിയവരെ സ്നാക്സിനും അതുപോലെ ഡ്രിങ്ക്സിനും ഒക്കെ റെസിപ്പി ആയിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നൊരു പുട്ടിങ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഹണി വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് വേണം പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് ടോഫിയാണ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടോഫി തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ സ്നിക്കേഴ്സ് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്കായിട്ട് ഒരു പത്ത് പീസ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗുഡ്ഡേരെ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് അതെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്കായിട്ടൊരു അഞ്ച് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ പാലിലോട്ടേക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ തേൻ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രേ ഒന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ പാലിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പുഡിങ് ട്രേക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടേണ്ടതാണ് ബ്രെഡിൻ്റെത് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും അളവൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് പാലും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊന്ന് വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ബൗളിലോട്ടേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനി ലൈസൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് പകരം ഫ്രഷ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ തിക്ക് ക്രീമോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഷുഗറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഓൾറെഡി മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടോഫിയിലും നല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഒരു മധുരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ടോഫിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പുഡിങ് ട്രേയിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ഒരു മുകളിലോട്ടേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപോലെ എല്ലായിടത്തും നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഹണിയും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ സ്പ്രിങ്കിൾസും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഒന്ന് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ 